இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில வெங்காயம் கொஞ்சம் எல்லாம் போட்டுருங்க வச்சு இதை மிக்சியில் நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்தாச்சு அடுத்ததா நம்ம நம்ம சோய சங்ஸை தண்ணியில் வந்து எடுத்து நல்லா புழிஞ்சிட்டு இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப மையாக அரைச்சிடாதீங்க குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதில் நம்ம உருண்டு பிடிக்கக்கூடியதை குற குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ பாருங்க நான் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதோட நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் அரைக்கும் போதும் உப்பு போட்டுக்கலாம் இல்லைனா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க அப்புறமா கரம் மசாலா அப்புறமா நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் அப்புறம் கடைசியாக நம்ம வச்சுருக்க மைதா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை இப்போ இந்த பட்டி ஷேப்பில் தட்டிக்கோங்க தட்டி எடுத்து ஒரு அரை மணி தேவையில் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க வச்சு எடுத்தால் அது பொறிக்கும் போது உடையாமல் இருக்கும் அடுத்ததை நம்ம தட்டி வச்சுருக்க சோயா பட்டியெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எது ஷெலோ ஃப்ரைனாலும் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு நல்ல பொன்னிறமாக இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு டிஷ்ஷுக்கு இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் இன்னொரு ட்ரேல சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்கு நல்ல உள்ளெல்லாம் வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் இப்படியும் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு பர்கர் பன் எடுத்து அதுக்குள்ள இந்த பேட்டியை ஃபில் பண்ணி அதோட மாயனூஸ்லாம் போட்டு ஒரு சோய பர்கராகவும் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் பார்க்கணுன்னா கரண்டீஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங